English, Español, Vanos Enigma. If you know my YouTube channel, Vanos Enigma, you know I've already created about 30 videos about that topic. Let's talk FE Secret Flat Earth. Si conoces mi canal de YouTube, ya sabes que he creado unos 30 videos sobre el tema de la Tierra plana. Let's talk FE. I made an observation when people talk about um, this topic of flat earth. Uh, they often say the earth is round. But this is easy to misunderstand because uh, if you have any kind of view, flat earth or globe earth, uh, in both ways you can see the earth as round. He hecho una observación. Cuando la gente habla de tierra plana, muchas veces dicen ah, la tierra redonda. Pero este término se puede uh, misinterpretar porque de cualquier manera uh, se puede decir la tierra es redonda si estás de opinión que la tierra es plana. También eh, del mapa eh, des, visto desde arriba es redonda, igual como si piensas que eh, la Tierra tiene la forma de un, una pelota, igual redonda. So instead of saying uh, the Earth is round, I think it's better to say uh, the Earth has form of a globe or a sphere. Uh, this is much more clear. Así que a lugar de decir la tierra redonda es mucho más eh, claro para decir la tierra tiene forma de pelota o de esfera. And something else I wanted to say about where is the curvature question. Y otra cosa que quería decir sobre el tema de la pregunta, ¿dónde está la curva de la Tierra? So, imagine uh, you rise in a helicopter very high um, near Antarctica. Ahora imagina que subes en un helicóptero muy alto eh, cerca de Ana, en Antártida. Just uh, rise in the height, but don't fly, fly anywhere. So if you go back down, you should land somewhere else because if it's a sphere, if it's a ball, a globe, uh, a spinning globe, so you sh should not land back at the same place. Bueno, subir en el helicóptero sin volar a otro sitio, solo subir de altura y cuando bajes deberías aterrizar eh, más o menos en el mismo sitio donde subiste porque si la tierra sería un globo, una pelota que gira, entonces deberías aterrizar en otro lugar. Second, um, I was thinking of Antarctica because um, if you rise very high in this region, maybe you see a little curvature because uh, anyway, if you lo have a look at the flat earth map, it's round with the magnetic center of the North, North Pole. Uh, North Star Polaris in the middle and so in the end it might, might maybe it's just a thought of mine maybe uh, it looks like the curvature the famous curvature bueno y segundo yo he dicho Antártida porque 
si subes ahí muy alto con el helicóptero y um, de todas formas si miras el mapa de, de la tierra plana con el centro magnético del polo norte la estrella polar es en el, en el medio y con Antártida eh, alrededor es redondo así que luego tal vez esa famosa curva de la tierra but this does not contradict uh, the theory of flat earth pero esto no contradice la teoría de la tierra plana remember what i said in the beginning of the video uh, if we say uh, the earth is round it's, it's, it's a double meaning it can mean both sides recuerda lo que he dicho al principio cuando se dice ah la tierra redonda esto puede ser de doble sentido de cual cualquier manera I've planned to open a new YouTube account uh, with the name EEV uh, Español English Vanos Enigma Tengo planeado de abrir un nuevo canal de YouTube con el nombre Español English Vanos Enigma uh, uh, y al principio e e o v las letras iniciales o oh, español inglés no es enigma I like to watch English videos I learn much more there's much more information than in Spanish but um, I think um, bueno me gusta ver uh, videos en inglés hay mucha más información que en español Pero, but I feel I should produce more videos, um, uh, especially if, po if, po if it's possible with translation or sometimes only just um, in Spanish. Because, as I said, there's much less information and Spanish people, sp Spanish talking people should learn about this topic too. Tengo el sentimiento que debería producir más videos en español, como, como sí, por eso, porque hay mucha más, menos información y la gente que solo habla español, uh, especialmente para esa gente, si es posible, prefiero, claro, con traducción siempre, pero a veces simplemente copio algo. Digo copiar porque a veces la gente dice, oh, he robado, que va tontería. Ah, copiar no es robar. Sometimes people say, ah, oh, I have stolen this. This is stupid. This is copied. Copy, copying is not stealing. Anyway, innovation and freedom of expression is inhibited by the perverse law of intellectual property. Innovación y libertad de expresión está inhibida por la ley perversa de la propiedad intelectual. I always try to select um, Creative Commons license, although sometimes it doesn't uh, admit that because sometimes I copied something which is which uh, forces me then to uh, take the YouTube standard license and disables me to monetize videos. Normalmente siempre intento de poner la licencia de Creative Commons, aunque a veces no lo permite porque tal vez copio algo que luego uh, me obliga de usar uh, la licencia estándar de YouTube y hace imposible la monetización de los videos. Just today, talking with my mother, <laughs> I explained her how I feel 
uh, with one comparison with uh, Lisa Simpson justo hoy hablando con mi madre le conté un poco cómo me siento eh, como explicando con un ejemplo de Lisa Simpson so in one episode Lisa Simpson gets one class ahead and Bart Simpson go, uh, they put him one class back en un episodio de Simpson, Lisa Simpson es tan buena que la ponen una clase adelante y a Bart Simpson le ponen una clase atrás. Al final están juntos en una clase. So they end up um, to be being together in one class. But then she felt like uh, not so intelligent anymore. Pero luego ella se sentí con, sintió como no tan inteligente como antes. This is how I feel when I watch the English videos and <laughs> when I watch the Spanish videos. I feel a little like, and when, when I watch the Spanish videos, I feel like uh, when Lisa Simpson says that the Ah, I prefer to be the big fish. <laughs> bueno, cuando miro estos videos en inglés, me siento un poco como Lisa Simpson en la clase avanzada, como uno de los peces pequeños. Y al revés, uh, como uh, en español hay mucho mes, menos, menos información sobre ese tema, como Lisa en en la, su clase normal como pez gordo. <laughs> Just want to remember you the YouTube filter. You can filter anywhere if you look for flat earth and then um, filter by up um, date and filter creative comments, for example. De toda forma quiero recordar el filtro de YouTube que hay, por ejemplo, pones ahí uh, tierra plana y luego por fecha, filtrar por fecha y, por ejemplo, por Creative Commons. So that you see there's much more uh, such result in English than in Spanish. Así que verás que hay mucha más información en inglés que en español. Oh, so much wind now here. Canarias, Gran Canaria. Tanto viento ahora aquí en Canarias, Gran Canaria. Just some days ago I watched a video with the title um, Hold on to your head, Earth is flat. It's a rhyme. <laughs> Justo hace unos días uh, miré un video con el título Agarra tu sombrero que la tierra es redonda, que se rima en inglés. So again, this double meaning of tierra uh, round earth, as I explained before. Otra vez este malentendido de doble significado de tierra redonda. I think this is really funny, this rhyme, hold on to your head, uh, earth is flat. Me parece gracioso este, uh, esta rima, uh, que solo se rima en inglés, agarra tu sombrero, que la tierra es redonda. But actually, it's vice versa, because if uh, the Earth is a globe, a spinning globe, ball, uh, spinning maybe more than thousand miles per hour, depending where you are, um, near the equator, uh, it would, there would be much more wind if it's really spinning. So you would have to hold on to your head much more, uh, just vice versa. Pero en realidad es viceversa. Si la tierra de verdad 
es un globo que gira y uh, hubiera mucho más viento porque se gira como más de mil uh, millas por hora dependiendo de dónde estás ahí cerca del ecuador uh, era mucho más rápido así que sería justo al revés tendrías que agarrar tu sombrero mucho más en un globo que, que gira and another similar comparison um, like a choke y una comparación similar como de broma es la siguiente four people think that us is a, has the form of a globe or a sphere the map has a square form a rectangular square form as you know the normal maps of the world and vice versa if you think uh, of the flat earth theory so uh, the map is round <laughs> Para la, para la gente que piensa que la tierra tiene forma de pelota que gira, eh, el mapa es, eh, tiene forma rectangular, como conocéis el mapa normal del mundo, de forma rectangular. Y justo al revés, para la gente de tierra plana, el mapa tiene forma redonda con el centro magnético llamado Polo Norte en el medio y Antártida alrededor with the magnetic center in the middle and Antarctica, Antarctica around the world is upside down la tierra está al revés Anyway, many pictures of NASA, they took it, them just vice versa and then they reversed it. De toda forma, muchas imágenes parece que han sido tomado al revés y luego, sí, para gente que estudia cinematografía, people who study cinematography, videography, by the way, I have a Twitter account.
Aber heute werde ich nochmal eine Ausnahme machen und es auch in Deutsch übersetzen. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video hashtag BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4 hashtag BTC4. Schon seit ein paar Wochen habe ich äh, auf meiner To-Do-Liste geschrieben, ähm, den Video um BTC4 in Deutsch zu übersetzen. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. I'm sure that this can help many people economically. Ich bin sicher, dass diese Idee vielen Leuten äh, finanziell helfen kann. Y da motivation para aprender Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. Und motivation geben, um über Bitcoin zu lernen. In este momento el precio de Bitcoin es muy bajo, económico. At the moment, the price of Bitcoin is very low, economic. Im Moment ist der Preis von Bitcoin sehr tief. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015. Would be the ideal moment to invest. Today is April 15th, 2015. Es wäre der ideale Moment zu investieren. Heute ist der 15. April 2015. El 27. de marzo 2015. He publicado en mi canal de YouTube Vanos Enigma el primer video sobre hashtag BTC4 explicando cómo me vino esta idea. On March 27th of 2015, um, I published my for the first video about hashtag BTC4 in my channel YouTube Vanos Enigma explaining how I got the idea. Am 27. März 2015 habe ich in meinem YouTube-Channel Manus Enigma den ersten, den ersten Video über Hashtag BTC4 veröffentlicht und äh, erzählt, erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente en lo siguiente. The idea mainly consists in the following. Die Idee besteht hauptsächlich in folgenden. folgendem. Imprimir direcciones de Bitcoin in papel. Dieso. Minimo dieso. Mejor cien. To print Bitcoin directions in paper. At least ten or better hundred. Bitcoin adressen in Papier ausdrucken, ähm, minimum 10 oder besser gleich 100. Y luego poner en cada dirección de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. And then put in every Bitcoin direction a little amount of Bitcoin. Und dann in jede Bitcoin Adresse eine kleine Summe von Bitcoin transferieren. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero. And the next time you see again a person begging for money on the street. Und das nächste Mal, wenn du wieder eine Person auf der Straße betteln siehst. Y para tus amigos y amigas. And for your friends, of course. Und für deine Freunde natürlich. Oh, tal vez eh, de Probina en un restaurante. Or maybe a tip in a restaurant. Oder Trinkgeld im Restaurant. Bueno, a la hora de imprimir también 
copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin, de direcciones de Bitcoin. Or when you print the Bitcoin addresses, um, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. Wenn man die Bitcoin Adressen druckt, auch die, uh, auch die privaten Schlüssel, Bitcoin Address Schlüsseln, um, kopieren und speichern. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin, escribir la fecha, por ejemplo, hoy es el 15 de abril 2015, escribir la fecha más plus cuatro años, eh, igual 15 de abril 2019. And then in the moment when you distribute uh, the Bitcoin addresses, you write the date, for example, today, April 15th, 2015, plus, plus four years uh, is April 15th, 2019. And then in the moment when man the Bitcoin addressen verteilt, auf das Papier schreiben, das heutige Datum, zum Beispiel 15. April 2015, plus vier Jahre ist gleich 15.04.2019. Luego vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada, tú y yo la tengo, la tienes. Si no quitas transfieres este dinero de Bitcoin eh, en estos cuatro años yo lo vuelvo a tener o sacar then you explain to the people look this is the private key I have it and you have it if you don't take this money Bitcoin out of this account I will take it out in this um, in these four years at the end of these four years und dann erklärst du den Leuten, schau, das ist der private Schlüssel. Ähm, ich und du haben diesen privaten Schlüssel, wie du Wenn du äh, bis Ende dieser vier Jahre das Geld Bitcoin nicht raus tust, transfer, äh, dann hole ich es zurück. De esta forma, das macht Motivation an der Gente, para empezar a aprender, cómo funciona Bitcoin. This way, you give more motivation to the people to learn how the technology of Bitcoin functions. Auf dieser Weise gibst du mehr Motivation den Leuten zu lernen, wie die Technologie von Bitcoin funktioniert. In mi video antigo.